Assalamualaikum Waalaikumsalam Sekejap Ijaz Cikgu Yana lambat 3 minit Sorry lah Okay Oh yang saya lambat nampak Yang saya cepat tak nampak pun Oh <laughs> Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alright, insyaAllah untuk hari ni kita akan buat matematik tingkatan 2, tajuk keseluruhan garis lurus. Kita sambung yang sebelum ni, which is yang soalan subjektif. Okay. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Mac and cheese. Bukan mac and cheese. Soalan subjektif. <laughs> Parah ni. Okay. Soalan subjektif. Soalan subjektif kecerunan garis lurus. Hari ni matematik tingkatan 1, 2 dan 3. Tajuk kecerunan garis lurus bab 10 tingkatan 2. Susah tu. Tak. Senang. Percayalah. Ha, saya dah buat banyak soalan. Minggu dua minggu lepas dah buat. Minggu lepas pun dah buat tajuk ni. Hari tu soalan objektif. Uh, hari Isnin lepas kita dah buat soalan subjektif. Uh, hari ni kita nak sambung sikit lagi soalan subjektif. Senang. Sebab tu dia dia pun request lagi. Nak lagi. Ha macam tu. Kalau susah. Hmm. Kalau susah. Kita buatlah bagi jadi senang. Jangan risau. Yang susah tu sebab tak faham lagi. Once kita dah faham nanti. Senang, senang, senang. Macam tu. Kalau senang kita buat jadi susah. Ha, yang tu awak yang buat dia jadi susah. <laughs> Kejap saya potong kertas. Kertas saya habis. Okay hari ni macam mana dekat sekolah tadi? Okay tak? Berpuasa dekat sekolah. Ha, first day pergi sekolah. Semalam dah puasa. Eh hari ni lah kan? Semalam cuti. Cuti sempena hari pertama puasa. Betul tak? Macam mana? Dekat sekolah tadi, okey. Tak pergi sekolah? Kenapa? Ha, kenapa tak pergi sekolah? Okey, share dengan saya sikit saat sementara saya potong kertas ni. Sakit kepala tiga hari. Oh, sakit kepala. Sakit kepala ke? Nampak ni bukan sakit kepala ni, sakit jiwa ni. Lumang apa banyak ni dalam kelas saya ni. <laughs> okay. Okay ke berpuasa dekat sekolah? Terima kasih bagi Rose kat saya. Apa tu saya nak sebut nama dia? Ha, tak ada nama. Thank you. Okey, kita buat matematik tingkatan 2 bab 10. Kecerunan garis lurus. Cikgu sampai hati. Apa yang sampai hatinya? Eh, siapa ni muka anime ni dah hantar gift kat saya tadi lagi? Terima kasih. Ha. Tapi kenapa orang hantar gift kat saya? Saya tak ajar lagi. <laughs> Marah pula orang hantar gift. Baiknya Dina. Dina memang baik kan? Eh. Tetapi cikgu Yana tetap terbaik. Betul-betul-betul. <laughs> okay, ha, sambil-sambil tu tap-tap screen. Kejap, sementara cikgu nak cari soalan yang hari ni banyak berapa lah. Berapa banyak soalan kita boleh buat. This one dah. Satu. Dua. Ha, 
Ha, cepat. Tap-tap screen. Oh, hari ni tinggal lagi sikit je tajuk kesyurunan garis lurus. Okay, kita habiskan dulu tajuk kesyurunan garis lurus hari ni. Kalau sempat, kita masuk tajuk lain sikit. Ha, okay. Tertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertertert
Selalunya dia dah tak bagi dah ukuran. Ah jarak daripada M ke N berapa cm, sini ke sini berapa cm. Ah dia cuma bagi tahu satu kotak satu unit. So nanti kalau kita nak kira kita kira kotak aja. Ah ni kita panggil gambar aja grid. Okay. Ah so soalan apa ni? Soalan kata tentukan kecerunan garis lurus bagi KN dan LN. KN yang ni, LN yang sebelah dia ni. Dia suruh kita cari kecerunan, gradient. Kemudian dia kata bandingkan antara dua garis tersebut. Ha, dia suruh kita cari kecerunan yang pertama ni KN. Kecerunan yang kedua ni LN. Lepas tu dia suruh kita compare. Yang mana lagi cerun, yang mana lagi landai. Ha, macam tu. Okay, soalan saya. Kita nak pakai formula kecerunan yang mana? Dia suruh kita cari kecerunan. Berdasarkan gambar rajah ni, awak rasa apa formula kecerunan yang sesuai? Hmm. Pertama, betul? Ha, apa formula kecerunan yang pertama tu? Kecerunan, kecurunan. Bukan kecuru, kecerunan. <laughs> kecerunan tu maksudnya condong Cerun ke tak cerun? Ha, tu kita panggil kecerunan ha, okay. Kita pakai formula yang pertama M sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk Betul apa kau? Okay. Ha, M, M ni maksudnya kecerunan lah Kecerunan sama dengan jarak mencancang bahagi jarak mengufuk Mencancang tu merujuk kepada yang tegak Mengufuk tu merujuk kepada yang melintang Kenapa pakai formula ni cikgu? Ah ni cikgu ada bagi nota sikit kat tepi ni. Formula ni sesuai diguna pakai kalau ada gambar rajah grid yang petak-petak tu. Ha, so uh, tadi gambar rajah petak-petak kan? Ha, so pakailah formula ni. Okay jom kita kira. Tulis dulu formula. M sama dengan jarak mencancang. Bahagi. Jarak mengufuk. Okey. Kita nak cari yang mana dulu? KN ke LN? Saya rasa kita cari yang luar dululah. KN. Okey. Kita cari kecerunan M. Maksudnya kecerunan KN. Saya tulis kecil-kecil je. Maksudnya kecerunan bagi garis KN. Ha, tulis macam ni. Okay. M tu maksudnya kecerunan. KN tu dia punya garis. Okay. M, KN sama dengan. Okay. Apakah jarak mencancang bagi KN? Ha. Okay. Macam mana kita nak cari jarak mencancang dia tu cikgu? Okay. Dekat garis KN kan macam ni kan? Awak ambil dia punya segitiga. Which is ni. Nampak ni. Segitiga besar ni. Ah, Bila segitiga bersudut tegak ni Automatik awak akan ada Jarak mencancang ni yang tegak So yang tegak dia mana ni yang ni Ah, Yang tegak dia berapa kotak Satu Dua Tiga Empat Empat kotak Jadi Jarak mencancang bagi garis KN ni Empat Okey Manakala Jarak mengufuk Mengufuk tu yang melintang. Segi tiga kita habis besok tadi, yang melintang pula. Satu, dua, tiga, empat. Empat juga. Ah, Jadi, empat bahagi empat. Satu. Okey, settle kecerunan untuk garis KN. Okey, saya cikgu badam. Okey, yang tu kecerunan untuk garis KN. Seterusnya kita nak cari pula kecerunan untuk garis yang satu lagi tu iaitu LN. Ha, LN. Ha, cikgu guna buku praktis topikal lagi ke? Ya. Soalan semua cikgu guna guna buku tu. Okey, LN. So, LN macam mana kita nak ambil jarak menegak dengan melentang dia? Kita buatlah segitiga. Ni kan LN kat sini, kita buat segitiga yang menggunakan garis dia je. Ha, so, segitiga yang kecil ni. Ha, matematik, dia kata dua. Keserunan garis lurus. Darjah-darjah esok petang, pukul tiga. 
Okay, so yang menegak dia. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Okay, yang melintang pula, yang mengufuk pula. Okay, tengok ni. Satu, dua, tiga. Ah betul tiga. Ah dapatlah jawapan kita. Kecerunan untuk garis LN ialah empat per tiga. Betul? Okay, good. Okay, kita dah cari dah dua-dua kecerunan ni. Soalan tadi dia kata, tentukan kecerunan bagi garis lurus KN dan LN. Kemudian, bandingkan kecurum, uh, kecuraman antara dua garis lurus itu. Okey. So, kita dah dapat dah ni dengan ni. Macam mana kita nak banding? Ah Soalan cikgu. Macam mana kita nak banding? Macam mana kita nak tahu yang mana lagi curam, mana tak curam ni? Hmm. Senang rupanya. Lepas tu lupa lagi. Hmm. Lupa tu kalau awak tinggal terus. Cikgu, curam tu macam mana? Curam tu macam awak naik. <coughs> awak macam kita pergi Sandu Lagoon Awak ingat tak ada papa gelongso yang awak naik tinggi tu Awak nak turun Okay, kalau papa gelongso tu adalah curam Awak akan turun laju gila ha, Tapi kalau papa gelongso tersebut Dia kurang curam Awak turun dia relax je Macam papa gelongso dekat taman tu ha, Tu beza dia Kalau awak turun laju tu ha, Curam tu Tak sempat mengucap cikgu. Ha. Kalau turun lambat tu, ha, maksudnya dia tak curam. So, antara garis dua ni, awak rasa yang mana lagi curam? Ha. Kena tolak LN ke cikgu? Kena tolak? No, tak perlu tolak pun. Dia suruh bandingkan saja. Ha. So, antara KN dan LN, yang mana lagi curam? LN ah betul. LN ni lagi curam. Kenapa LN ni lagi curam? Sebab ni awak tengok ni. Kalau awak berdiri dekat atas garisan ni dengan awak berdiri atas garisan yang bawah ni, awak rasa awak jatuh yang mana dulu? <laughs> awak akan ni yang yang bawah ni sok sampai dah bawah. Wei. Lain saya okey ke? Eh, eh, eh. Okay tak? Ada masalah tak screen saya? Kenapa dia macam something happen tadi? Dah okay satu saat je tadi. Oh, okay, okay. Okay, cikgu, okay. So, kalau awak duduk dekat garisan yang atas tu, dia turun lambat sikit. Shoo! Awak boleh menikmati lagi. Ha, kalau yang bawah ni, awak baru duduk je ketepuk jatuh bawah. Ha, so, kalau jatuh laju tu, dia lebih curam. Ah, so awak boleh cakap lah garisan M, ah, kecerunan bagi garis LN lebih curam berbanding KN. Reason dia kenapa awak cakap lagi curam? Sebab nilai 4 per 3 ni lebih besar daripada 1. Ah, kalau sama, kalau 3 per 3, yes sama dengan 1. Tapi ni dah 4 per 3 dah. So dia dah lebih. Ha, awak boleh bagi reason dia garisan ataupun kecerunan bagi garisan LN lebih curam berbanding kecerunan garis KN. Kerana nilai kecerunan garis LN lebih besar daripada KN. Ha, cakap macam tu. Okey. Boleh? Settle. Okey. Pahit tak setakat ni? Faham? Okey. Okey, settle untuk soalan ni. Sekarang cikgu nak tanya soalan tambahan. Okey. Fahim na, pehe, fahang, fahang. Okey. Cikgu nak bagi soalan tambahan. Kalau cikgu kata, <coughs> apakah kecerunan bagi garis MN? Apakah kecerunan bagi garis MN ataupun NM? Ha, apakah kecerunan bagi garis MN? 
Infinity. Infinity tu bahasa Inggeris. Kalau bahasa Melayu dia kita nak sebut macam mana? Kecerunan bagi garis MN. Ha, betul jawapan dia infinity. Tapi kita nak jawab macam mana ni bahasa Melayu ni? Ha, macam mana nak tahu cikgu? Ha, awak kena tengok dulu basic yang cikgu ajar tu. Ha, infinity in English. Kalau bahasa Melayu kita nak sebut apa ya? Kenapa infinity? <laughs> okay, okay. Alright, okay. Betul. Jawapan dia adalah infinity. Ataupun bahasa Melayu dia kita sebut tak, bukan tak terkira, tak terhingga. Ah, betul pun kau? Ah. Tidak terbatas. Okay, macam ni. Jom kita buktikan. Kenapa kita cakap tak terhingga ataupun infinity. Okay. Formula dia masih lagi sama kan? Kecurunan bagi garis MN. Lek sikit. Okay. Formula masih lagi sama. Tapi sekarang kita nak cari pula kecerunan untuk garis MN. Okay. Ingat tak tadi cikgu cakap? Kalau nak cari kecerunan, kita ambil jarak yang tegak, jarak yang melintang. Okay. Tapi kalau garisan MN yang ni, kita tak boleh buat segitiga. Dia ada satu garisan je cikgu. Bila dia ada satu garisan tegak macam ni saja. Jadi kita hanya ada nilai jarak mencancang saja. Iaitu jarak yang tegak. Jarak tegak dia ada cikgu empat. Jarak melintang dia tak ada cikgu. Sebab dia satu garisan tegak. So melintang tak ada. Bila melintang tiada, awak letak sifar. Okey, cuba awak tekan kalkulator. Empat bahagi kosong. Dapat berapa? Ha, cuba tekan kalkulator. Max error kot. Ya, yeah, betul. Max error. Ha, ni cikgu tolong tekan. Siapa yang tak ada? Okey, empat bahagi kosong. Awak akan dapat max error. Kenapa dapat max error? Maksudnya kalkulator pun tak boleh kira. Maksudnya is too much. Maksudnya terlalu curam. Ha, dia akan keluar error macam ni. Okey. Kenapa? Ayah ni kita panggil dia kecuraman, kecerunan sorry. Kecerunan tidak terhingga. Maksudnya terlalu curam. Ha, cuba awak ni. Okey, eh? fokus dekat sini. Ni garisan ni, katakanlah cikgu wujudkan papa gelongsok. Uh, ni, tegak macam ni. Awak duduk kat atas sini ni. Awak baru je nak standby, Nak naik papa gelongsok yang cikgu buat tegak macam ni. Ha, nasihat cikgu. Sebelum naik papa gelongsok cikgu, mengucap siap-siap. Ha. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Cium. Sadaqallahu al-azim. Sangat jatuh terui. Ha, sebab apa? Sebab dia terlalu cerun. Ha, ni kita-kita cakap ni. Kecerunan infinity. Terlalu curam. Curam sangat. Ha. Sebab tu lah. Ha, kita panggil dia kecerunan infinity. So, lah saya nak tahu buat dulu sebelum tu. Ha, boleh. Ha. Sebab tu, nama dia kecerunan infinity. Terlalu curam. Ha, sebab tu dekat sekarang, dekat dunia. Bukan kat Malaysia je. Dekat dunia, tak ada papa gelongsok orang buat tegak macam ni. Ha, orang tak buat papa gelongsok tegak. Kalau ada pun, orang panggil tu papa, bukan papa gelosok, tu bagi jam. Yang lompat tu. So, tu jatuh bawah terus. Ha. Okay. Kalau orang tak buat, saya lah buat. Okay, awak buat lah. Mungkin orang yang pergi tu adalah golongan-golongan orang yang nak bunuh diri, yang nak terjun jambatan, semua tu. Ha. Tapi setiap kali orang naik, ha, berdosa lah. <laughs> Tu nak bagi orang pendek jauh tu je. Ah. Sebab tu lah. Siapa yang pergi tu menempah maut namanya. <laughs> okay. Ah, itu maksud cikgu. Dia terlalu curam. Okay. Settle. Ah, itulah maksud kecerunan tu. Okay. Settle. Next question. <laughs> okay. 
Okay, soalan ni kena kecil sikit sebab dia panjang. Okay, nampak macam susah kan? Ada kebat lagi. Jangan risau. Itu hanya halah ah, tipu daya dunia semua tu. Senang je sebenarnya. Saja dia bagi panjang-panjang. Nampak rajah lagi, dia tulis kebat lagi. Okay. Ah, siapa nak screenshot soalan? Nah, screenshot dulu. Okay, sebelum saya zoom, nak tuliskan maklumat dengan gambar rajah kejap ni. Ha, siapa nak screenshot soalan? Screenshot dulu. Kecikit dah. Okey. Sambil-sambil tu cikgu baca dulu lah. Saya pergi baru cikgu zoom. Okey. Rajah 13 menunjukkan graf jarak masa bagi pergerakan sebelum motosikal dalam masa 2 jam. Motosikal itu bergerak dari O ke P kemudian Q sebelum berpatah balik ke Q. Okey. Alright. So, bila macam ni, awak tengok lah. Faham dulu jalan cerita dia. Dia cerita apa ni? Dia cakap ni pasal motor. Ha, ni, Raja 13 menunjukkan graf jarak masa. Ni jarak, ni masa dia. Kalau jauh ni, eh kalau jauh dia 90 km, masa dia yang ni. Ha, itu, dia cerita pasal naik motor. Ha, sepanjang 2 jam. Lepas tu, ayat kedua dia, dia cakap. Motor sikat tu bergerak daripada O ke P. O kat sini... Eng sampai P. Lepas tu dia pergi kat Q pula. Eng sampai Q. Lepas tu dia cakap sebelum dia patah balik ke O. Ha. Eng sampai ke O. Ha, okey. Ah itu cerita dia. Dia bawa motor, ah ni adalah jarak dengan masa dia. Okey, kemudian soalan pertama dia kata nyatakan tempoh masa dalam minit yang diambil oleh motosikal itu untuk bergerak dari P ke Q. Dia tanya daripada sini nak pergi sini je. Dekat je. Sama. Cikgu zoom. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Saya pergi cikgu zoom. Cikgu nak cerita dulu. Okey. Soalan yang pertama ni dia cakap dia nak pergi daripada P sampai Q. Dekat je. P sampai Q. Dia tanya apa? Dia nak masa. Daripada P ke Q ni berapa masa yang diambil? Macam mana kita nak tahu masa? Tengoklah dekat part C, masa. Ni, nampak ni masa kat bawah. Tengoklah kat bawah. Ah macam tu. Okay? Alright. Zup. Ha, nah. Dung, 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 dung. Ha. Okay, ni gambar rajah tersebut. Okay, macam cikgu cakap tadi, dia cerita pasal motor. Okay, soalan ni ialah kenapa dia tulis skibat? Sebab soalan macam ni ada dalam matematik tingkatan empat. Kan tadi cikgu cakap soalan ni sampai SPM ada kan? Tajuk ni. Soalan macam ni dia boleh keluar sebiji macam ni dekat matematik tingkatan empat. Tajuk graf gerakan. Ha, tingkatan empat punya pun ada macam ni. Sebiji. Ha. Sebab tu lah kalau boleh faham sekarang nanti apa form nanti no problem. That's why. Lah cikgu, cikgu suka ambil tajuk lower form. Lower form ni basic kepada upper form awak. Okay. Alright, jom macam mana nak nak nak, nak kira ni? Gede 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 gede. Okay, soalan pertama tadi dia kata daripada P nak pergi Q. Masa dia berapa? Oh, senang je. Ah masa P nak pergi Q. Okey, macam mana kita nak kira ni? Kita disebabkan soalan, okey, P nak pergi Q. Disebabkan soalan tanya masa, tengok dekat part C masa. Part C masa adalah part C X. Okey, tengok bawah. Sup. Daripada 0.8 jam nak pergi ke 1 jam. Berapakah beza ni? Ha, tapi Tuis dia sikit dekat situ. Okey, kalau kita nak cari tempoh kan, masa akhir tolak masa awal kan? Ah, kalau kita nak cari tempoh, masa akhir masa akhir tolak masa awal. Ah, tempoh masa ni awak belajar sekolah rendah. Okey, masa akhir tolak masa awal. Okey, masa akhir dia 1. Masa awal dia 0.8. Okey, betul awak dapat 0.2. Tapi, berhati-hati di jalan raya. Ingatlah, orang tersayang. Kenapa? Dia tengok unit dekat sini. 
Dia bagi dalam jam Maksudnya Sifar perpuluhan dua apa? Sifar perpuluhan dua jam Okey dah betul dah ni jawapan awak Okey Pandai Kemudian kita patah balik kat soalan tadi Betul ke dia nak masa dalam jam? Nyatakan tempoh masa dalam minit ha, Dia nak suruh awak tukar jadi minit je ha, Yang lain tu betul dah ha, Soalan saya Macam mana jam nak tukar jadi minit? Ha, yang ni basic awak darjah empat Dah belajar dah Jam nak tukar jadi minit kena buat apa? Darat 60 kot Kenapa ada kot kat situ? Ah <laughs> Betul Jam nak tukar jadi minit Darab 60 Kalau minit nak tukar jadi jam Bahagi 60 ha, Ini basic darjah, darjah 4 okay. So awak darab lah Sifar perpuluhan 2 darab dengan 60 dapat berapa? Ha, tekan kalkulator terus pun boleh Cantik yang jadi sanjik ke? Bukan tulisan je. Orang pun cantik. <laughs> Dapat berapa? 12. 12 minit. Okey. Sifar perpuluhan 2 darab dengan 60. Awak akan dapat 12. Betul? Ah Jadi, jangan lupa tulis unit sekali. 12 minit. Ada siap. Teng. Nampak tak? Dia senang je. Cuma kena berhati-hati. Awak kira tadi betul dah. Tapi kalau awak tak tengok tadi, dia nak dalam minit, awak tak tukar. Ha, sayang je kat situ. Okay. <laughs> Over, Dina. <laughs> okay. Ha, so, dekat sini, cikgu bagi dua markah. Satu, sebab awak jawab betul tadi. Satu, sebab awak tukar. Okay, settle. Soalan kedua. Okay, cari kecerunan garis lurus OP. Ha, dia suruh kita cari kecerunan OP. Cari kecerunan garis OP dan beri tafsiran tentang nilai kecerunan garis lurus OP berdasarkan jarak masa. Okey, kita kita cari dulu. Ha, dia suruh cari, lepas tu dia suruh tafsir pula. Okey, tak apa kita cari je dulu. Sekejap kita tengok tafsir tu macam mana. Ha. Terima kasih cikgu. Nanti boleh ajar anak dekat rumah. Boleh. Sama-sama. Kalau anak tak dengar cakap tu, ha, tarik king dia. <laughs> okay. Alright. Soalan kedua, dia suruh kita cari kecerunan OP. Okay. Kecerunan OP. Ha, cikgu tunjuk gambar rajah lah. Soalan kedua, dia suruh cari kecerunan OP. Garisan OP ni. Okey. Kaki pun tarik juga. Orang tarik tinggal ya? Okey. Okay. Tak, tak, tak. Kalau dia bagus, jangan tarik. Kesian dia. Nak belajar pun kena tarik tinggal. Ah, jangan begitu. Okey. Kecerunan OP. Soalan cikgu. Apakah formula kecerunan yang sesuai kita nak guna dalam situasi ini? Ha. Kita ada tiga formula kecerunan tadi kan So which one yang sesuai kita nak guna untuk Gambar rajah ni Kita ada tiga formula Jarak nak guna yang jarak-jarak ni ke Nak guna yang koordinat ni ke Nak guna yang pintasan ha. Kalau dia dengar cakap tarik tembikan Nanti buka puasa bagi kat dia Nina. Kecerunan yang pertama, betul. Ha, guna yang pertama. Cikgu macam mana nak tahu cara guna yang mana? Kita tengok maklumat dia. Kan jarak okey. Kalau yang pertama sesuai untuk jarak dan gambar rajah petak-petak. Ha, ni cikgu dah tulis dalam nota. Yang kedua ni sesuai guna kalau dia bagi koordinat yang titik-titik tu. Yang ketiga ni kalau ada pintasan. Pintasan tu yang dia sentuh paksi X dengan Y. So, berdasarkan gambar rajah ni, garisan OP. Dia sentuh tak pak si X dengan pak si Y? Sentuh tapi satu je cikgu. Satu lagi tak sentuh. So, formula ketiga tadi tak sesuai. Okay, formula yang kedua tadi pula. 
Dia ada titik ke koordinat sini dengan koordinat sini berapa? Ada tapi susah sikit. Ha, sebab yang ni dalam dia bagi dalam bentuk gambar rajah macam ni. Kalau dia bagi koordinat tak ada masalah. Okey. Yang pertama tadi sesuai. Ah, Yang pertama tadi sesuai. Kenapa? Kita ada jarak ni. Kita tahu. Jarak ni berapa? Jarak ketinggian dia berapa? Petak-petak macam mana cikgu? Maaf selalu. Ya Allah ya Tuhan ku. Soalan tadilah kita buat petak-petak tu. Ni. ha, Inilah petak-petak tu. Cikgu duduk pompang-pompang-pompang dari tadi. Ya Allah ya Tuhan ku. Tu lah merapu banyak lagi. Ha, ni awak kalau... Awak kat depan saya ni, awak orang pertama yang kena tarik tinggal ni. <laughs> okay, so in this case, kita pakai formula yang pertama lah. Iaitu, jarak mencancang bahagi jarak mengufuk. Okay, garisan OP. Jadi, bagi mengelakkan kekeliruan awak untuk garisan OP ni cikgu buat segitiga kat dia. Okey, jarak mencancang. Mencancang ni yang tegak. Yang ni yang melintang. Okey, yang tegaknya berapa? Ha ni segitiga kita. Yang tegak ketinggian tegak dia berapa? Sub Titik-titik itu dia kata 90. Ha, jadi, kita tulislah 90. Ha, betul? Okey. Tapi, okey. Betul-betul. Okey, tak apalah kita tulis dulu. Saya bawa cikgu tapi. 90. Okey, manakala jarak mengufuk dia yang melintang? Sifar perpuluhan 8. Betul? Okey. Yang ni kalau kita dapat soalan biasa, tak ada masalah. Betul? Awak jawab macam ni. Pampang-pampang, tekan kalkulator, settle. But, in this question, be careful. Kenapa? Uh, macam tadi juga ada tricky sikit. Kenapa cikgu? Sebab, bukan ubah jadi minit. Sebab, disebabkan jarak mencancang kita ni merujuk kepada nilai um, jarak. So, kita tulis unit dia sekali. Tadi yang awak ambil tadi, mencancang ni yang tegak ni 90. 90 apa? Kilometer. Tulis kilometer dekat situ. Ah tak payah ubah dia tak suruh ubah. Ah cuma nak 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 comel, nak tepat dia awak tulis unit. Selalunya kan soalan macam ni dia sel, dia bagi maklumat koordinat kat awak. Koordinat dia tak ada unit. Ah tapi in this case dia bagi jarak dengan masa ada unit. So kita tulis unit dia. Ha okey. Ah 90 km bahagi 0.8 apa? Jam. Ah tulis je jam. Ha, dia tak suruh tukar pun. Kalau macam soalan pertama tadi, dia dah cakap dah. Dalam minit. Maksudnya kita kena tukar. Tapi soalan kedua ni, dia tak mention pun pasal unit. Ha, jadi tak payah tukar. Kira je. Cuma letakkan unit sekali. Sebab dekat soalan ada unit macam tu. Okay, now kira. 90 bahagi sifar perpuluhan 8. Berapakah? Hmm. 90 bahagi sifar perpuluhan 8. Awak akan dapat 112 perpuluhan 5. Okey, betul. Terima kasih. 112 perpuluhan 5. Okey, betul. Ha, disebabkan dekat atas ni kita ada unit. Dekat jawapan pun kita tulis unit. Apa unit dia? Unit dia awak tiru je. Dekat atas kilometer awak nak tulis macam ni pun boleh. Kilometer... Per jam. 112.5 km per jam. Kenapa km per jam cikgu? Km kat atas, jam kat bawah. Ha, cikgu buatlah macam ni. Ataupun awak boleh tulis macam ni. Km jam negatif 1. Ha, tapi cikgu lagi saran awak tulis macam atas ni lah. Senang. Yang bawah ni sikit, uh, dia lain sikit. Okay? Alright. Kenapa awak... Okay, ni jawapan dia tadi. Okay, settle. Okay. Sekarang cikgu nak cakap, kenapa soalan ni dia ada level kebat kat sini? Menilai. Ah, Kenapa 
uh, yang ni dia kategorikan soalan kebat. Susah ke cikgu? Tak. Kenapa dia cakap kebat? Sebab soalan ni dia aplikasikan beberapa tajuk dalam soalan yang sama. Ha, kenapa? Contoh cikgu bagi eh. First, dia aplikasikan tajuk yang awak belajar ni, kecerunan garis lurus. Dalam masa yang sama, ni yang lukis-lukis ni cikgu cakap tadi adalah matematik tingkatan 4 punya graf gerakan. Lagi satu, tajuk yang dia apply in this question juga adalah tajuk laju. Ha, awak ingat tak? <coughs> Waktu awak tingkatan 2, ada tajuk laju dan pecutan kan? Ah, Laju dan pecutan tu pun masuk dalam ni juga. So, ada three topic that apply to this case. Ha, sebab tu lah dia panggil kebat. Selalunya soalan kebat ni awak kena fikir. Lebih sikit. Apa kaitan dia ke? Dia aplikasi apa ke? Ha, macam tu. Ha, tapi dia tak susah pun. Dia nak suruh awak fikir je. Kalau awak boleh fikir macam ni, oh senang je. Pendek je. Ha, cuma hati-hati je. Okay, settle. Ha, lepas tu tadi soalan dia kata apa? Dia suruh cari kecerunan. Lepas tu dia kata tafsir kan? Ha, nak tafsirkan macam mana pula cikgu? Okay, tafsirkan ni selalunya ha, jarang lah soalan nak tanya macam tu. Ha, tapi yang ni cikgu ajar juga. Bonus lah sikit je. Okay. Ingat tak tadi cikgu cakap? Soalan ni di aplikasi tajuk Laju sekali. Betul tak? Kenapa cikgu cakap ini adalah laju? Tajuk laju. Sebab ni, kita tengok unit dia. Ah, Siapa tingkatan dua, ingat tak? Siapa yang dah pernah belajar tajuk laju dan pecutan, ingat tak apa formula laju? Laju sama dengan jarak bahagi masa. Eh, cikgu, sama lah macam ni. Kita cari kesyurunan tadi, tapi yang ni pun sama. Jarak, kilometer, bahagi masa. Ha, jadi apa yang kita nak boleh tafsirkan ni? Kita boleh bagi tahu. Dekat sini. Ha, kecurunan tadi tu. Kecurunan. Cikgu tulis macam ni lah ayat dia. Kecurunan garis OP merupakan Kelajuan Motosikal Bergerak Dari O Ke O O Ke P ha, Dengan kelajuan Ayat Ayat dia tak semestinya sama dengan cikgu Cikgu bagi contoh je 112.5 km per jam. Ha, contoh dia macam tu. Ha, bila dia suruh kita tafsirkan, kita cuba kaitkan. Oh, yang ni kita cari kecerunan. Tapi disebabkan dia ada unit macam tajuk uh, kelajuan lah cikgu. Laju dan pecutan tu. Laju kan jarak bagi masa. Ha, so, cikgu kaitkan kat situ. Sebenarnya garis OP kecerunan OP tu adalah kelajuan. Ah kelajuan motor tu. Ah so kelajuan motor tu apa? Kelajuan motor tu adalah 11 112 sorry. 112.5 km per jam. Ah macam tu. Boleh. Faham tak? So. Ah ni kat sini Cikgu tertinggal dua. Ha, ha, ni. Cikgu dah letak lah. Terima kasih. Boleh? Ha. Soalan ni kenapa dia cakap kebat? Sebab dia aplikasikan beberapa topik in the same question. Ha, faham? Peher? Bukan feher. Peher. <laughs> okay. Settle. Cikgu rasa kita ada satu lagi soalan kecerunan. Eh dah habis lah ha? Ha, dah habis. Semua soalan kecerunan yang ada dalam buku saya habis. Semua saya guna. Okay. Next. Okay. Sebelum kita rest kejap, awak nak tanya apa tentang tajuk kecerunan garis lurus? Any question you can ask me now. 
Ha, boleh nak tanya apa pun boleh tentang tajuk kesyirunan garis lurus yang ni je dulu. Ha, cepat nak tanya apa? Hmm. Faham, faham. Hmm. Okey. Sambil-sambil awak fikir tu, okey, cikgu selitkan sikit. Okey. Dalam bila kita sebut je kecerunan garis lurus, awak ingat tiga formula ni. Penting. Dalam tajuk ni, tiga benda ni lah paling penting. Okey. Tajuk kecerunan garis lurus ni, dia boleh guna dalam beberapa tajuk yang lain. Contoh macam tadi, cikgu kata tajuk laju dan pecutan. Lagi, dia boleh nanti belajar dalam tajuk Garis lurus tingkatan 3 14 kali ha, Tajuk dia garis lurus Bila ada garis lurus Mestilah ada kecerunan juga Kan nama dia kecerunan garis lurus ha, Jadi Tajuk ni sangat berkait rapat Dengan tajuk tingkatan 3 nanti Tajuk garis lurus ha, So kalau awak tak strong this topic Nanti tingkatan 3 bermasalah Kalau tingkatan 3 bermasalah Tingkatan 4 pun akan bermasalah Sebab apa form, dia akan guna balik apa yang awak belajar waktu lower form. Okay, so this one, yang ni penting gila. Bila nak guna, bila nak guna ni, bila nak guna ni. Macam mana nak keluarkan maklumat untuk guna formula-formula ni. Ha, ni penting. Yang ni paling penting lah in this topic. Okay. Lepas tu, ha, yang jenis-jenis garis kecerunan ni. Jenis kecerunan teacher ada negatif dan positif. Ya, yeah, betul. Okay, untuk jenis kecerunan ni, dia tak berapa penting sangat. Dia sebagai pengetahuan awak je. Kenapa cikgu cakap tak penting sangat sebagai pengetahuan je? Sebab dia tak adalah penting macam formula tadi. Cuma bila awak dapat soalan, awak nak tengok, oh kecerunan ni positif ke negatif? Ha? Ha, awak sekadar nak tahu je. So, awak kena kenal yang ni. Okay? Okay. Ha, kalau condong macam ni, nampak ni. Yang tinggi tu duduk sebelah kanan. Ha, sunnah, sunnah. Ha, so, positif. Dapat pahala. Ha, macam tu. Okay. Kalau yang muncung tu duduk sebelah kiri. Yang atas ni puncak dia sebelah kiri. Macam ni. Kecerunan negatif. Kalau melintang macam ni. Kecerunan sama dengan sifar. Macam mana ni? Ingat-ingat Papa Gelongsok tadi. Kalau Papa Gelongsok buat macam ni. Awak rasa awak bergerak tak? Duk. Ha, so sebab itulah dia tiada kecerunan Tak cerun langsung ha. Yang ni yang Papa Gelongsok tadi Papa Gelongsok mengucap dulu sebelum turun ha, ni. Maksud dia terlalu cerun ha, Untuk jenis-jenis kecerunan ni Hanya sebagai um, pengetahuan je Dia tak penting sangat macam formula tadi okay? ha, Tapi yang ni ke Oh Allah wow, sorry sorry terbelaga Tapi awak kena kenal lah Ha, sebab nanti benda ni akan bantu awak macam mana nak keluarkan maklumat Macam mana nak lukis Macam tu Okay Alright lepas tu yang bawah ni pula ha, Yang bawah ni ha, Ni penting sikit daripada jenis-jenis uh, kecerunan tadi ha, Tadi yang first tadi cikgu kata penting gila-gila ha, Yang ni tak penting sangat sekadar tahu je ha, Yang ni ha, kena tahu ha, Okay Kenapa? Sebab yang ni walaupun awak tak guna sekarang banyak, waktu tingkatan tiga nanti banyak guna. Okay. Ha, selain tu soalan objektif pun banyak guna juga this information. Okay. Kan tadi ada satu formula kecerunan dia menggunakan pintasan kan? Ah, So awak kena kenal pintasan tu apa? Pintasan tu kalau garisan kita sentuh paksi. Kalau dia sentuh paksi X, namanya pintasan X. Kalau garisan kita sentuh paksi Y, nama dia pintasan Y. Boleh tak dia ada dalam gambar rajah yang sama macam ni? Boleh. Dia sentuh X, pintasan X kat situ. Dia sentuh Y, pintasan Y dekat situ. Ha, yang ni awak kena tahu uh, untuk keluarkan maklumat daripada gambar rajah yang diberi. Ataupun nak lukis. Ha, so yang ni penting juga. Dan yang last sekali ni, selalunya banyak yang saya jumpa waktu tingkatan tiga nanti. Banyak soalan macam ni. Okay. Aa, yang ni sekadar maklumat je sekarang. Tapi tingkatan tiga ni banyak pakai yang ni. 
Ha, apa maksud dia? Kalau garisan A dengan B, uh, garisan AB dan garisan CD ni selari. Kalau dia sebut perkataan selari, maksudnya kecerunan dia sama. So, tak payah buang masa kira dua kali. Kira sekali je. Kalau yang ni awak kira dapat dua. Yang ni pun dua lah. Kalau awak kira yang ni dapat sepuluh. Yang ni pun sepuluh lah. Ha, sebab kalau kecerunan selari, automatik dia sama. Macam tu lah. Okay, settle. Okay, apa lagi awak nak tahu? Yang tu je setakat ni untuk kecerunan garis lurus. Ha, tiga benda tu je. Ha. Soalan ni, ha, kalau boleh saya nak bab ni awak skor gila-gila. Ha, kan tingkatan dua kan banyak bab, ada tiga belas bab. Jadikan bab ni salah satu bab yang awak strong. Basic dia. Okay, ha, sebab dia sangatlah digunakan sampai SPM nanti. Ha, so, kalau awak strong sekarang, jimat masa awak nak study nanti. Terutamanya kalau kita bring forward to SPM. Okay, ha, macam mana nak tanya apa lagi? Maybe after this kita masuk another topic lah sikit. Hmm, sebab awal lagi ni baru pukul 3.55. Ashmat, ada nak tanya apa-apa lagi? Duk, 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 duk. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Tet. Okey dah. Habis. Alright, okay. Kita take five kejap. Okay, kita take five kejap. <laughs> Cerita pun sabar. Okay, dah, lepas ni, lepas kita take five ni, kita masuk tajuk lain. Okay. Ha, boleh saya tahu, mostly yang ada kat dalam ni, tingkatan berapa ya? Ah, Mostly yang kat dalam dalam live saya ni tingkatan berapa? Sebab cikgu nak pilih another topic lepas ni. Hmm. Form 2 tahun ni. Okay. Form 3. Okay. Lagi? Sama? Yang ada kat sini sekarang tingkatan berapa? Tak apa. Kalau awak bukan tingkatan-tingkatan dah belajar kat universiti ke apa ke tak apa juga tulis je. At least saya nak tahu mostly audience saya level berapa. So that senang saya nak cari soalan. Form 4, okay. Form 2, form 3, form 4. Disebabkan mostly form 2, form 3, form 4 Cikgu pilih yang semua tajuk boleh cover lah Which is <laughs> Tengok tu sunyi take 5 tanpa wait ni Dah kalau saya tak bercakap sunyi lah Kejap lah cikgu tengah fikir kejap Kejap je Ha, sambil-sambil tu, like, 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 like. Sat na, sat je. Cikgu nak tengok tajuk, sat. Okay. So, because of dekat sini ada tingkatan 2, 3, 4. So, cikgu pilih tajuk tingkatan 2 lah. Okay, tajuk tingkatan dua yang cikgu le pilih lepas ni. Maksudnya lepas ni tu bukan esok ke lusa ke ni. Kejap lagi. After this. Dalam beberapa minit lagi ni. Lepas ni kita akan buat tajuk tingkatan dua. Bab tujuh. Okay. Bab tujuh. Tajuk apa? Koordinat. Bab sepuluh tadi. 
kecerunan garis lurus kan? Yang ni tajuk koordinat. Koordinat ni dia sangat berkait rapat dengan tajuk kecerunan garis lurus tadi. Basic dia ada dekat koordinat ni. So cikgu ambil tajuk yang related lah. So easy for you to match and match nanti. Apa yang kaitan tak berkaitan. Okay. Ha, yang ni bab tu jo. Tadi tingkatan 2 bab 10. Yang ni tingkatan 2 bab 7. Ha, koordinat. Ha, basic koordinat ni awak dah belajar lah awak tu. Sekolah rendah pun dah ada kan? Okay. Kita take five dalam pukul 4, 5 ke 10 minit tu kita start balik. Ada yang sebut nama saya ke? Saya tersedar. Okay. Ha, selalunya take five saya minum ayak. Tapi kali ni tak boleh minum lah puasa. Okay tadi cikgu cakap cikgu nak cerita pasal phone kan? Okay. Pada minggu lepas. Phone saya yang banyak tragedi tu. Kan phone saya ada tragedi sebelum ni. Ha, sebelum ni asyik jatuh. Lepas tu hari tu tengah cuci ayam pun masuk dalam air ayam. Lepas tu nak selamatkan dia letak dalam beras. Lepas dah letak dalam beras tu beras lekat kat lubang. Ah, Like sikit je ke? Tak cerita je sekat-sekat. Oh, sekat lagi ke? Okey dah, okey dah. Okay. So, disebabkan telefon saya yang banyak tragedi tu, daripada jatuh, masuk ayam-ayam, masuk dalam beras, beras masuk dalam lubang, lubang phone tu, macam-macam tu. Okey, selepas beberapa minggu daripada tragedi tersebut, kenapa jadi macam tu, teacher? Bahagian panjang lah cerita dia. Ha, yang hak jatuh dalam ayam tu saya careless lah Semua sebut saya, saya careless, careless ha, Okay, so disebabkan phone saya yang banyak tragedi tu macam-macam dah jadi Disebabkan kelakuan saya yang jadi macam tu Okay, lepas perkara tersebut terjadi, okay lagi Tak ada masalah, saya pakai phone tu seminggu dua minggu okay apa tak ada masalah Tiba-tiba, bang 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 <laughs> Ada music lagi Tiba-tiba minggu lepas hari apa? Hari Isnin, Selasa. Hari Selasa kot. Hari Selasa minggu lepas. Saya bangun pagi. Fon saya tak menyala. Ha, kan selalunya kita bangun pagi kita tengok fon kan? Ha, kita nak check jam ke berapa ke. Nak tengok siapa mesej ke. So bangun pagi tu saya ambil fon saya. Tak menyala. Gelap. Okay. Oh, bateri tak dok kot. Okay, saya charge lah. Ambil wire. Charge. Okay. So, bila saya charge, selalunya kalau kita charge phone, bila kita cucuk je wire, dia akan menyala kan? Oh, charging. Tapi, phone saya tu bila saya charge, dia tak tulis charging. Ha, saya dah tak sedar hati ni. Eh, dia macam ni. Okay, tapi tak apa. Husnul Zon. Okay. Ha, mungkin dia tak ada bateri sangat kot. So, dia tak menyala langsung. So, saya biarlah charge tu. Saya pergilah mandi lah. Buat macam-macam lah apa semua. Makan lah apa lah. Minggu lepas. Ada apa? Ha, saya, kita tak puasa lagi. So, makan lah. Pi buat macam-macam dah. Lepas tu patah balik. Mari tengok phone. Menyala tak? Nak tengok. Bateri dah berapa dah. On that time lah. So, tekan. Ha, tekan on lah. On. Tak menyala juga. Ha, saya dah macam, ush. Dah macam ni. Selalunya kalau bateri habis, lepas beberapa minit kita charge, dia akan at least dia boleh on dulu. Walaupun bateri tak full lagi. Tapi kali tu tak boleh. Okay, saya cakap kat adik saya. Saya kata, eh telefon tak menyala ni macam mana ni? Dia kata, tak apa. Charge je dulu. Ha, saya pun, okay tak apa. Charge je dulu. Saya charge daripada pagi sampai petang. Sampai malam lah saya rasa sampai maghrib macam tu. Tak menyala. Tak charging. Tak boleh on. Duk charge tu lama tu dekat setengah hari lah saya charge. So. Ni benda pukul dah ni. Kejap, kejap, kejap. Okay. So, lepas dah jadi macam tu, eh, saya macam, eh, tak boleh jadi ni. 
kan setiap petang kan saya ada buat live minggu lepas. So, uh, waktu saya live minggu lepas tu, kan phone saya tak boleh hidup kan? Phone saya tak menyala tu. So, saya live guna phone adik saya. Saya kata, oh, mai pinjam telefon lah. Aku nak buat live dulu. Okay, saya pakai lah live. Sepanjang live tu, saya pakai phone adik saya. Adik saya dia tak boleh lah tengok phone lah. Dia tengok komputer je. Sebab phone ada kat saya sebab saya tengah live 2 jam tu. Okay. Masih baik lah dia bagi. Okay, lepas tu. Uh, live lah. Live, 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 live. Habis live tu tengok balik phone. Push. Tak okay ni. Takkan lah. Phone tak guna langsung. Sebab mostly saya kan kerja. Um, mostly saya guna phone banyak. Sebab saya buat live. Saya nak contact dengan parent. Saya nak contact dengan office apa semua tu. Banyak guna phone. Okay. So... Saya macam, oh tak boleh jadi ni. Takkanlah aku nak pinjam phone adik aku setiap kali nak buat kelas apa semua tu. Cuba tegak apa yang saya buat. Hmm. Cuba tekan. Apa yang saya buat selepas itu. <laughs> Pergi kedai. Betul. Ha. Baiki phone. Beli baru. Ha. Okey. Saya kan phone saya dah banyak tragedi tu. So saya dalam per, dalam niat tu, perancangan tu oh nak kena standby, nak kena survey beli phone baru dah ni. Sebab phone sekarang ni dah macam-macam dah jadi dah ni. Macam tak apa-apa nak lama je. Ha, yang tu dalam hati je sebelum ni. Lepas tu tiba-tiba jadi macam tu. Saya tak fikir banyak dah. Saya ajak adik saya, ajak dengan kakak kat ipak saya kata jom. Kita pergi kedai, kita pergi beli phone tu koi. Tengoklah phone apa pun yang ada kat kedai tu kita beli tu kan. Sebab macam mana saya nak hidup ni? Sebab saya nak contact dengan parents, saya nak buat live lagi, saya nak buat kelah lagi apa semua ni. Semua guna phone. Ha. So sekarang satu hari tu saya tak tengok phone langsung. Saya tak tahu parents mesej saya ke, dia tanya apa ke. Ha, tak boleh. So saya pergi kedai petang tu juga. Pergi kedai, tengok je phone apa yang ada kat kedai tu saya beli je. Tak dan dah nak servis-servis-servis tu. Ha, dalam hati tu, dalam niat tu ada survey not phone ni. Ha, macam tu. Tapi, disebabkan tragedi tu berlaku, sap, sup, sap, sup, 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 pergi kedai, beli tu kan. Haa. 90% hujan cikgu dengan phone je. Haa, tak lah. Tak adalah 90%. Mostly lah. So, sekarang saya live ni guna phone lain lah ni. Phone yang baru tu. Haa, phone tu biasa je. At least boleh guna lah. At least dia cantik, dia boleh guna memenuhi kriteria untuk saya buat kerja, okay. Alright. Ha. Cuma update tentang phone saya yang sekarang tu yang yang rosak tu, ha, abang saya dia pandai, abang saya dia pandai baiki phone. So, saya tanya dia. Ha, cuba check dulu apa masalah phone saya yang lama tu. Sebab saya pakai lama, berapa tahun dah saya pakai phone tu. So, saya sayang macam-macam ada dalam phone tu. Ha. So, saya bagi kat abang saya, tolong check sat, phone ni okey tak? Apa masalah dia? Kalau boleh baiki, baiki. Ha, so, dia, dia check lah. Dia check, 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 check. Dia kata macam, hmm, masalah ni macam agak tipis. Bukan maksudnya macam agak tipis untuk dibaiki. Ah ha, Mungkin tak boleh baiki terus. Ha, macam tu. Hmm, saya dengar pun saya kata macam, okey tak apalah. Kalau boleh baiki, okey baiki. Uh, dan saya nak guna balik phone tu. Maksudnya saya nak guna in terms of buat kerja saja ke. Untuk buat live saja ke. Saya nak guna itu. Ha. Kalau tak boleh. Sadahallahul azim. Ikhlaskan diri. Lepaskanlah saja. Ha. So sekarang masih lagi dalam tempoh. Uh, mengenal pasti masalah phone tersebut. Ha. Okay. Itu saja Sekian saja cerita saya pada hari ini. Wabilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat cerita phone saya. Sekarang saya pakai phone apa? Phone apa? Biasa je. Janji boleh guna untuk kelas, untuk saya buat kerja semua. Okey, cantik. Phone celup beras. Itulah. Ha. Nasi tak celup tepung lagi je. Kalau celup tepung, goreng terus settle. Tamatlah riwayat phone saya tu. Saya teka opo. Ha, teka lah. Ha. Teka lah, teka lah. Cikgu tak nak bagi tahu pun. Okay. Ha, dah. So, sekarang pakailah phone lain.
Okay, settle. Okay, cepat. Nak tanya apa-apa lagi? Sebelum kita sambung soalan yang seterusnya. Tajuk. Koordinat tadi pula. Wait, ni mana-mana. Saya rasa dia tidur kot. Saya rasa dia tidur. Dia kan puasa. Ah, kita usnuzon lah. Ah, dia kan nak test puasa. So, dia puasa, dia penat kot. Dia tidur. Ah, kalau dia dia join lah kita, kita suka kacau dia. Ah, sedapnya ayam goreng lah, apalah. Ah, so, dia tak nak masuk. Contoh lah. Ah, usnuzon, usnuzon. Okay. <laughs> Indu ini lah. Ah, okay, jom kita sambung. Matematik tingkatan 2 bab 7 koordinat. Okey, tajuk koordinat ni pun cikgu dah pernah cover, saya rasa. Ke belum ah? Allahu akbar. Ilmu. Koordinat Batut lagi saya Daripada tadi tersedak Siapalah mengumpat saya Tak Dia tak mengumpat awak pun Mungkin dia tengah doa kat awak ha. Mungkin dalam doa dia tu ada nama awak ha. Ikutlah yang baik-baik Sekejap cikgu tengok ada tak nota yang cikgu dah buat Oh, tajuk ni kita tak buat lagi lah. Polka. Uh, cikgu pernah buat ke tajuk ni? Sebab dekat saya tak ada lagi lah nota tu. Maksudnya kita tak pernah masuk lagi lah tajuk koordinat ni. Kalau tak masuk lagi kita kena start daripada awal ni. Asa ni tak pernah cik lagi lah cikgu. Start daripada awal. Sebab dekat saya tak ada. Saya ada satu file ni. Cuba tegak ni file apa. File ni semua nota-nota yang saya buat live saja. Belambak. Ha. Hari tu buat nota ringkas je. Oh yang buat every chapter tu. Oh ok ok ok. Ha, jomlah kita start pada awal lah. Dah tadi suruh cik tu. <laughs> tadi suruh kita tegak. Lepas tu cikgu yang jawab. Lambat nak tunggu jawapan awak. Cikgu jawab terus. Okay. Teka 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 teka. Alright, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita nak belajar daripada awal. Okay, kita nak belajar daripada awal. Apa itu tajuk koordinat tingkatan 2 bab 7? Okay, tajuk koordinat ni awak dah pernah belajar. Sekolah rendah pun ada. Ah, Ada part CX, part CY. Apakah koordinat rumah Amin? Koordinat rumah Minah? Ah, itu dah belajar waktu sekolah rendah. Okay, waktu sekolah menengah ni awak belajar tajuk. Dalam tajuk ni awak belajar apa? Okay, koordinat bab tujuh. Matematik. Tingkatan dua. Oh. Jadi recording live hari ni dua tajuk lain. Iya, yeah, betul. Okay. Okay. 
Koordinat bab tujuh Matematik tingkatan dua Okey first sekali Benda pertama yang awak kena kenal dalam tajuk ni Ialah Kita panggil dia satah kartes Satah kartes Okey Kenapa dia jadi blur sah eh? Zoom sikit. Okey, benda pertama awak kena kenal dalam tajuk ni ialah sata kartes. Sata kartes ni apa? Sata kartes ni ialah um, the system ataupun secara keseluruhannya. Apa yang ada dalam tajuk koordinat ni? Contohnya, termasuklah gambar rajah koordinat kita tu. Okey, first sekali. Benda apa awak kena tahu? Awak kena tahu pak CX. Ha, yang ni namanya pak CX. Okay, pak CX ni yang melintang. Macam ni kita panggil dia pak CX. Okay, mana kalau pak CY pula? Ha, sak, tegak. Ha, ni kita panggil pak CY. Melintang pak CX, menegak pak CY. Okay, itu je ke cikgu kita kena tahu pasal X dengan Y ni? Tidak. Pak C X ialah garisan yang melintang yang mempunyai nombor. Nombor dia apa cikgu? Nombor dia kalau sebelah kanan nombor positif. Satu, dua, tiga, empat dan seterusnya kalau awak sambung. Okay. Kalau... Um, pak CX yang sebelah kiri ni Dia akan jadi nilai negatif ha, Nilai dia sama Negatif 1 Negatif 2 Negatif 3 Negatif 4 Dan seterusnya Kalau awak sambung lagi Okay Sama juga untuk pak CY Pak CY Dia bukan sekadar garisan semata-mata Dia ada nilai juga Pak CY ni dia ada nilai Kalau naik atas Nilainya positif. Satu, dua, tiga, empat dan seterusnya kalau awak sambung lah. Okay, kalau turun ke bawah, dia akan jadi negatif. Negatif satu, negatif dua, negatif tiga dan seterusnya. Okay, kenapa cikgu cakap dan seterusnya tu? Maksudnya, kalau awak sambung lagi, dia boleh jadi lagi. Ada negatif lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Ha, bergantunglah kepada soalan awak tu Dia nak nilai besar mana ha, Janji awak tahu At least oh pak CX ni dia ada nombor Belah kanan positif, belah kiri negatif Pak CY pula Belah atas positif Belah bawah negatif okay. Dekat tengah ni cikgu Dekat tengah ni nilai dia kosong Sebab dia adalah Perantaraan antara nilai X positif dan negatif dia juga merupakan perantaraan antara nilai Y positif dan negatif. So, kat sini kosong. Dan, kosong ni dia ada nama. Namanya ialah... Ha, siapa tahu? Apakah nama titik kat tengah ni? Tunjuk hmm. hmm, garis kat sini lah. Ha, apakah nama titik kat sini? Tiba-tiba terbayang roti tempayan cheese. Ha. Okay, apakah nama titik kat sini? Pusat. Ah Betul, pusat. Pusat. Ataupun kita panggil dia titik asalan. Ah Origin ataupun asalan. Origin ah, atau asalan. Ah Betul. Okay, the same term yang kita guna untuk tajuk bulatan. Tajuk bulatan pun kita panggil asalan ataupun origin juga. Okey. Ayah ni kita sebut dia titik asalan. Ha, asal mana? Asalan. <laughs> Okey. Itu titik asalan. Okey. Kemudian apa lagi yang kita ada dekat sata kartes ni? Pak CX ada nombor. Pak CY ada nombor. Tengah-tengah titik asalan. Okey. Kemudian ada satu lagi. Asal boleh je. <laughs> Ah Ni mesti kena boleh. Dia tak boleh asal boleh. Mesti kena boleh. Okey. Satu lagi benda yang awak kena kenal dalam tajuk satah kartes ni ialah tajuk ni. Tes, uh, tajuk ni. Iaitu koordinat. Okey. Katakanlah. Cikgu letak titik cikgu dekat sini. 
Ha, apakah koordinat cikgu? Ha, benda ni, benda halah ni kita namakan dia koordinat. Tiga negatif dua. Ah, Okey. Koordinat ni macam mana kita nak nyatakan koordinat ni? Okey, ingat. Koordinat dia mesti kena dahulukan X. X dulu belakang baru Y. So, macam mana kita nak tahu X dia, cikgu? Kita pergi dekat part C X dia. Awak kat sini kan? Titik awak kat sini. Okey, mana part C, y, uh, part C X awak? Dekat atas. So, pergi tengok atas. Ada gede 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 Oh, kat atas ada nilai tiga. Jadi, ha, tulis tiga. Lepas tu nilai Y pula. Tengok Pak Si Y. Awak duduk kat sini. Pak Si Y ada kat mana? Belah kiri awak. Okey, pandang Pak Si Y. Gede 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 gede. Negatif dua. Ha, so, dapatlah tiga negatif dua macam tu. Okey. Okey. Nilai koordinat dia tak semestinya ada kat sini je. Dia boleh ada kat sini, dia boleh ada kat sini, dia boleh ada kat sini. Jadi, awak kena awak kena berhati-hati tentukan nilai X dengan Y tu. Mesti X dulu ya, baru Y. Ya, dia wajib X dulu baru Y. Kenapa? Cuba awak baca ABC. Jumpa X dulu ke Y dulu? X dulu cikgu. Ah, sebab tu lah. <laughs> ah, v, W, X, Y. Ah, so, X dulu baru Y. Okay, ha, so koordinat ni penting awak ingat. X dulu baru Y. Sebab apa? Dia boleh jadi kat sini, dia boleh jadi kat sini, dia boleh jadi kat sini. Ha, so sangat penting. Ha. Okay. Apa ni? Macam menarik lah tajuk ni dalam kelas free MC Plus hari tu belajar sikit je. Biasa lah nama pun kelas free. Excited cikgu. <laughs> ha, okay. Yang ni kalau cikgu bagi koordinat pertama. Okey, katakanlah cikgu letak koordinat kat sini pula. Hmm, sinilah. Okey, kalau koordinat ni. Kalau cikgu letak koordinat kat sini, apa nilai saya? Ingat, X dulu baru Y. X awak tak semestinya kat atas je. Mungkin nanti dia diri kat bawah. Y awak tak semestinya dari belah kanan je. Mungkin jadi belah kiri pula. Negatif 4, negatif 3. Naik tak? Naik, 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 naik. Ha. Okay. So, macam mana kita nak tahu? First kan tadi cikgu cakap X dulu baru Y. Mana Pak si X kita? Pak si X kita ada kat atas sekarang. Pandang atas. Dia gede, 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 gede. Oh. Negatif 4. So, dekat depan ni tulis negatif 4. Lepas tu nilai Y pula. Nilai Y tengok Pak Si Y. Pak Si Y kita ada sebelah kanan. Okey, pandang belah kanan. Sini. Negatif 3. Ha, so, dapatlah koordinat awak. Negatif 4, negatif 3. Okey, yang tu kalau cikgu letak kat sini. Kalau cikgu nak letak deg -deg dekat sini. Ha, apakah koordinat? Cikgu, kalau cikgu letak dekat atas ni. Hmm. Pak si X dia apa? Pak si Y dia berapa? Ingat, always X dulu baru Y. Jangan tengok kurungan cikgu. Tengok titik tu. Negatif 2, 1. Ah, betul. Okay. Nilai X kita, oh pak si X kat bawah, pandang bawah. Negatif 2. Okey, Pak si Y kita, oh ni dekat sebelah kanan. Okey, pandang belah kanan. Satu. Ha, dapatlah negatif dua satu. Betul, betul, betul. Okey, satu lagi. Cikgu nak bagi kalau titik cikgu dekat sini. Okey, apa koordinat titik cikgu yang terakhir? Tengok Pak si X dulu, baru Pak si Y. Satu empat, satu empat. Ah, betul eh? Pak si X dulu satu. Pak si Y dia empat. So, jadilah satu empat. Okay. Okay, soalan bonus. Okay, tadi cikgu cakap yang tengah-tengah tu kita panggil titik asalan kan? 
Okey, boleh tak kalau cikgu tanya, apakah koordinat bagi titik asalan? Titik asalan ni ada koordinat tak cikgu? Ha. Titik asalan tu dia ada koordinat tak? Kosong kosong. Ha, betul. Kosong ke cik? Betul, kosong. Tapi ingat kan kalau cikgu cakap kalau koordinat dia kena ada nilai X, dia ada kena nilai Y. Walau, walaupun X dengan Y dia sama, tapi still kena tulis macam ni juga. Ha, kosong, kosong. Ha, macam mata burung hantu dah kat situ. Okey, jadilah titik asalan koordinat dia adalah sifar, sifar. Let go. Okey, kalau bila cikgu cakap koordinat, Wajib. Ah, mesti awak kena ingat. Kalau koordinat, bentuk dia mesti. Kurungan, koma. Mesti. Ah, dia bukan sunat ke apa ke wajib-wajib. Ah, dia mesti kena ada kurungan kat depan dengan kat belakang, kat tengah ada koma. Kalau awak sekadar tulis je contohnya. Yang ni awak tulis 3,2. Tak ada kurungan. Tak salah. Cara nak tulis koordinat wajib ada benda halah ni. Ha, kalau awak terlupa koma. Salah. Awak terlupa tutup kurungan. Salah. Awak terlupa nak tulis kurungan. Salah. Ha, dia mesti macam ni. Dekat dalam dia nilai X dulu nilai Y dulu. Markah kosong lah. Ya. Yeah. Kalau salah tulis, ingat koordinat mesti wajib ada cara ni. Kalau tak ada, tak salah. Okay, settle koordinat. Okay, lagi apa lagi yang awak kena tahu? Okay, settle untuk satah kartas. Uh, bestnya kalau tuisi dengan cikgu, tak nak. <laughs> Ah, okey, settle. Yang ni yang apa awak kena tahu untuk satah kartas. Awak tahu paksi X, paksi Y, titik-titik dia. Okey, ini basic. Okey, yang kedua baru kita masuk jarak. Okey. Formula jarak. Okey, sama, sama. Jarak ni sebenarnya senang je. Kenapa cikgu cakap senang? Sebenarnya tadi waktu kita buat kecerunan garis lurus, kita dah ada kan formula yang ada jarak tu? Ah, macam mana nak dapat formula jarak tu? Ah, tengok gambar rajah. Ah, so the same way macam mana kita nak dapat jarak ni, kita tengok gambar rajah. Okey. Untuk jarak hmm, Okay. Hmm, kita buat nota sikit dulu lah baru cikgu lukis. X1, X2 yang ke macam mana tah? Ah betul tapi sad. Sebelum yang tu awak kena tahu yang ni dulu. Okay. First, kalau awak nak tahu jarak dalam tajuk koordinat eh. Bukan tajuk lain. Dalam tajuk koordinat, kalau awak nak tahu jarak. First, macam mana kita nak tahu jarak awak boleh. Uh, gabungkan dua titik kemudian bentukkan segi tiga bersudut tegak ah ni Okey, nampak tak? Kenapa dia macam... Okey lah. Okey, gabungkan dua titik, kemudian bentukkan segitiga bersudut tegak. Macam kita buat tadi lah, dekat tajuk kecerunan garis lurus tu. Ah, Bila dia kita ada dua titik, kita gabungkan titik tu, dia akan jadi satu garis. Daripada satu garis tu, kita buat segitiga kat dia. Ah, baru kita boleh cari jarak. Nampak jelas. Form form tu buat tujuh. Thank you. Pokokan ah, selalu tolong saya. Okey. Okey, ni cara pertama. Contohnya, cikgu lukis sikit lah. Okey, contoh apa maksud cikgu ni ni ni. Okey, sabar. Ni contoh yang pertama, cikgu lukis sikit. 
Ah cikgu malas nak ajak tajuk ni sebab dia kena lukis. Sebab cikgu tak ada kotak-kotak. Okey, ingat tak tadi cikgu cikgu cakap pasal a uh, gambar rajah Greek yang ada petak-petak tu uh, untuk formula jarak kan? Ah uh, sama macam ni. Okey, katakanlah kita ada part CX dengan part CY. Katakanlah. Soalan cikgu kena lukis cantik punya. Kau tidak sedih apa tak faham. Okay, ni part CX kita, ni part CY kita. Ha, ni macam gambar raja grid tadi, ingat tak? Yang ada kotak-kotak-kotak-kotak tu. Ah, Dalam tajuk koordinat kan memang ada kotak-kotak-kotak. Ah, Jadi, the same thing kita apply untuk this case. Contohlah, dia bagi kat kita koordinat pertama dekat sini. Koordinat kedua dekat sini. Ah, Lepas tu, okay, cikgu letak point lah. Ni A, yang ni B. Okay. Kemudian soalan tanya jarak. Apakah jarak daripada point A ke point B? Ha, ini contoh soalan pertama kalau dia tanya berdasarkan gambar rajah. Macam mana kita nak cari jarak daripada point A nak pergi point B? Ha, so apa yang kita nak buat? Ha, ni guna macam cikgu cakap tadi. Gabungkan dua titik tu. Okay, gabungkan dua titik tu. Yang ni cikgu guna pensel lah. Gabungkan dua titik tu. Sak. Jadi macam ni. Kemudian, bentukkan segitiga bersudut tegak. Ha, ni tadi cikgu dah garis lah. Dia jadi satu garisan. Lepas tu, jadikan dia segitiga bersudut tegak. Sak. Macam tu. Sak. Macam tu. Ha. Okay. Ha, sekarang dah jadi segi tiga bersudut tegak. Lepas tu nak kira macam mana? Hmm. Ha, awak ingat tak kira kotak tu? Betul. Okey, tapi nak kira nak kira benda apa? Ha, kalau tadi kita kira kecerunan, awak boleh ambil tegak bah, uh, bahagi yang bawah. Tapi yang ni dia lain sikit. Cari koordinat dulu, tak perlu. Sabar, sabar, sabar. Okey. Tapi in this case sebabkan kita nak cari jarak bukan kecerunan, lain sikit. Okey, bila kita nak cari jarak, okey yang ni ada kaitan dengan tajuk tingkatan 1. Ingat tak tajuk tingkatan satu bab last kali? Bab apa? Ingat tak? Matematik tingkatan satu bab yang terakhir sekali. Tajuk apa? Teorem. Ya, betul. Teorem Pythagoras. Ha. Apa fungsi Teorem Pythagoras tu? Teorem Pythagoras tu nak cari jarak. Nak cari jarak untuk segitiga bersudut tegak kan? Ha, Sama lah ni. Segitiga bersudut tegak, kita nak cari jarak daripada A ke B. Ha, so, kita guna aplikasikan Teorem Pythagoras tu in this topic. Okay. Apa formula Teorem Pythagoras yang kita guna dulu-dulu tu? Ha, ni cikgu nak tunjuk perkaitan dia. Kalau dulu kita dapat nilai C sama dengan A square tambah B square punca kuasa. Betul tak? Yang ni yang awak belajar dulu. Ya, yeah, betul. Teorem Pythagoras. Ha, C square. C square sama dengan A square tambah B square. Ni cikgu dah pindah set-set dah. Kuasa 2 tu pindah pisah sana. Dia jadi macam ni. Kalau tidak dia macam ni. Betul, 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 betul. Okay, yang ni tu orang patah geras yang awak belajar tingkatan 1 tu. Apa kaitan dengan yang ni? Sebab cara ataupun formula yang awak dapat untuk nak cari jarak ni guna formula ni sebenarnya. Ah, So, macam mana ni cikgu? Maksud dia, yang ni guna pen. Okay, kita nak cari garisan AB kan. So, kita guna balik. Cikgu tengok lah. Cikgu guna balik formula ni. Garisan AB kuasa 2. Ni nilai C kita. AB kuasa 2 
Sama dengan Yang melintang ni Cikgu letaklah huruf C kat sini Ah, Nilai AC kuasa 2 Tambah BC kuasa 2 Yang ni cikgu guna formula ni Teorem Pythagoras dulu Okay, kita nak cari AB kan? Macam mana nak cari AB? Kuasa 2 ni pindah sana. So, awak akan dapat macam ni nanti. AB sama dengan AC tambah BC punca kuasa. Sama kan macam atas? Okay. Ah, So, macam mana nak masuk ni cikgu? Tak faham? Ah, macam ni. Kita nak cari nilai AB. Okay, so masukkanlah nilai. Awak tahu tak jarak AC? Tahu? Ada berapa kotak? Satu, dua, tiga. Tiga kotak, cikgu. Ah, Jadi, awak boleh masuk. Tiga kuasa dua tambah BC. BC dua kotak. So, dua kuasa dua. Okay, cuba tekan kalkulator. Awak dapat berapa? 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 punca kuasa. Cikgu kalau dia tak bagi kotak macam mana? Sabar. Yang ni contoh yang pertama kalau dia bagi kotak. Kalau dia tak bagi kotak lagi sat. Tunggu sat. Okey. Cuba tekan kalkulator. Dia soal awak dapat berapa? Ha. 3 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2. Lepas tu punca kuasa jawapan awak akan dapat 13 punca kuasa 13. Ah, punca kuasa 13 betul. Okey tak apalah cikgu tulis punca kuasa 13 lah. Ataupun awak nak tulis 3.61 pun boleh. Okey. Okey settle. Yang ni awak dapat jarak. Okey ni cara nak cari jarak kalau guna kotak-kotak macam ni. Okey settle. Cikgu, 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 cikgu. Kalau dia tak bagi kotak-kotak, cikgu. Ha, macam mana pula? Ha, contohnya. Ha, nak kena lukis lagi sekali pun lah. Okey, saat lah. Cikgu lukis dulu. Yang ni kalau dia tak bagi kotak. Ha, at the end, cikgu, cikgu tunjuk. Yang mana yang senang? Ha, yang ni cikgu nak kena bagi faham awak dulu. Baru boleh cikgu explain. Kalau tidak awak tak faham apa cikgu cerita ni. Okay. Yang ni. Sorry. Atas sikit. Okay. Yang ni kalau dia tak bagi kotak-kotak. Dia bagi paksi X. Dia bagi paksi Y. Ada garis. Garis tu ada contohlah ni. Nama dia P. Yang ni nama Q. Okay, garis ni dia cuma bagi kat kita koordinat saja. Ah, Dia hanya bagi kat kita koordinat saja. Dia tak bagi pun kat kita ah, petak-petak-petak tu. Ah, So, kita nak kena guna formula koordinat. Katakanlah koordinat kat sini cikgu letaklah ah, X1 dengan Y1. Kat sini X2, ini Y2. Okay. Yang tadi kalau dia bagi gambar rajah kotak-kotak boleh pakai teori Pythagoras. Yang ni dia tak bagi kotak cikgu tapi dia bagi koordinat. So macam mana nak cari jarak menggunakan koordinat? Ah, Kita pakai formula. Formula dia apa? Okey sebenarnya dia menggunakan formula yang sama. Tuli kat tepi ni lah. PQ. Okey, awak tengok ah. Cikgu nak tunjuk apa persamaan atas dengan bawah ni. Okey, kalau tadi cikgu ambil AC. AC yang mana? AC yang melintang. Ataupun nak ambil BC dulu pun boleh. Dia mana-mana pun boleh. It's up to you. Okey, katakanlah cikgu nak ambil yang melintang dulu. Okey, melintang tu pak siapa? Ah, yang melintang tu pak siapa? Hmm. Melintang tu pak si X. Betul. Ah, Jadi, nak kira PQ ni pun guna X. Maksudnya, X2 tolak X1. Kuasa 2. 
Ha, apa yang cikgu tulis X2 tolak X1 kuasa 2 ni sama macam mana awak dapat 3 ni. Ambil jarak nilai X kuasa 2. Ni ambil jarak nilai X kuasa 2. Tambah. Allah tak celui. Ha, ambil jarak nilai Y pula. Y menegakkan tadi dia ambil negakkan BC. BC dia 2. Dia ambil yang tegak. So yang tegak kita pasti Y. Kita ambil pasti Y pula. Y2 tolak Y1 kuasa 2. Last kali jangan lupa punca kuasa semua sekali. Sat. Ha. So masih lagi menggunakan formula teorem Pythagoras. Ah cuma yang ni cikgu tulis macam ni kalau dia tak ada kotak. Ah tadi awak ambil jarak melentang, jarak melentang tu merujuk kepada pasti x lah. Jarak yang menegak tu merujuk kepada paksi Y lah. Sebab tu lah kat sini ada X dengan Y. Okay. Perak setakat ni. Kau awak pening sebab cikgu tulis. Macam ni. Sepatutnya dia comel je. Jadi satu line. Cuma ini tak celui. Cikgu saya nak tanya. Sama je ke kalau kurungan pertama tu tolak paksi Y? Sama? Ha, kalau awak letak Y dulu. Boleh? Y2 tolak Y1 kuasa 2 tambah X2 tolak X1 kuasa 2. Boleh? Sama je. Ha, sebab tu lah kalau teorem Pythagoras, dia tak kisah nak ambil A dulu ke B dulu ke. Sama. Eh, eh? Okey. So, sekarang awak dah faham? Oh, yang ni sama je teorem Pythagoras juga. Okey. Jadi, apa yang cikgu nak sampaikan dekat sini ialah sebenarnya benda halah apa yang awak buat tadi ni sebenarnya. Itulah formula Jarak dalam koordinat ni. Ha, itulah terhasilnya formula jarak kalau nak cari koordinat. Sebab tu lah awak tengok dekat buku formula jarak koordinat macam ni. Ha, ni lah. Sebenarnya pakai teorem Pythagoras. Ha, inilah maka terhasil lah formula ni. Ha. So kenapa cikgu tak bagi tahu hak ni terus je tadi? Tak payah kita nak buat hak ni dengan hak ni. Maksud cikgu, kenapa cikgu explain macam tu? So that awak tahu. Nanti kalau dia bagi gambar rajah kotak-kotak ni, hmm, pakai teorem je senang. Tak semestinya kena hapai formula jarak. Ha. Boleh? Ha. So sebenarnya yang ni dengan ni teorem Pythagoras. Ha. Cuma dia takut awak pening. Ha, 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 ha. Pak, dia bagi ni toy. Ha, itu je sebenarnya. Sebenarnya ni, ni, ni semua teorem Pythagoras. Okey, inilah formula jarak dalam koordinat. Tapi saya ada lagi satu soalan. Ha, apa dia? Mai tanya. Pensel cikgu tu. <laughs> ya Allah ya Tuhanku ni. Hey, astagfirullahalazim. Nak kena buat iklan blok ni. Ah, Faber Faber Castell. Econ nampak ni. Econ 05 Faber Castell. Ha, ding 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 ding. Ha, pi sorry. Dia ada banyak color, dia ada warna putih. Ha, teacher jangan tunjuk. Okey lah cincot. <laughs> Kenapa? Nanti dia ban ke? Tak boleh ke tunjuk macam tu? Oh, ya ke? Oh. Hampa ni tanya. Eh, eh. Okey dah dah dah. Tak tunjuk dah janji. Okey, settle. Okey, satgi baru kita tengok soalan, okey? Cikgu bagi settle semua dulu. Okey, yang ni benda kedua awak kena tahu iaitu jarak. Okey, benda ketiga yang awak kena tahu ialah titik tengah. Ha, yang ketiga awak kena tahu dalam tajuk ni ialah titik tengah. Dia ada tiga benda je. Titik tengah. Okay, dalam tajuk koordinat, tadi dia suruh, dia mula-mula dia tanya koordinat. Lepas tu dia tanya jarak. Ha, lepas tu kalau dia dah bagi, teacher nanti nak screenshot, nak, boleh. Tiba-tiba dia tanya titik Allah tengah pula. Allah. Maksudnya, 
Ah maksudnya kalau kita ada garisan ni koordinat kat atas satu koordinat kat bawah satu. Tiba-tiba dia tanya, apakah koordinat yang berada di tengah-tengah? Ah tu maksud titik tengah. Pencil tu pencil guna lead ke cikgu? Ha? Lead tu apa? Tak faham. Okay, kalau titik tengah pula macam mana? Okay, ni cikgu tunjuk. Sak. Ni paksi Y. Ni paksi X. Lepas tu ada garisan. Serap. Okay. Benda hitam tu. Oh, mata pensel. Ah mata pensel ya pakai mata pensel. Gede 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 gede. Ha tu. <laughs> okay. So untuk titik tengah pula. Okay. Kita ada pak si X. Kita ada pak si Y. Bila kita ada pak si X dengan pak si Y. Tentulah kita ada koordinat juga kan. Ni titik-titik ni. Ah, So dia ada koordinat juga. Katakanlah koordinat kat sini. Cikgu letak huruf. Ha, macam tadi lah, X1 dengan Y1. Koordinat pertama, koordinat yang kedua, cikgu letak X2, Y2. Kalau terbalik pun boleh. Awak nak tulis kat atas ni X1, Y1, bawah ni X2, Y2 pun boleh. Sama je. Okay, tak ada masalah X2. So, dia nak suruh kita cari titik tengah. Okay, kalau titik tengah, ni kat tengah-tengah ni. Macam mana kita nak tahu cikgu? Nak agak-agak macam mana? Ah, so dia ada formula dia. Apakah formula titik tengah tu? Titik tengah sama dengan Ah, macam mana kita nak cari titik tengah? Ah, kalau kita kena ambil tahu tentang x dengan juga y. Kalau x, ah adakah? Kalau lah kat sini 5, kat sini 1, tengah-tengah ni 3 ke? Mungkin? Ah. Tapi itu untuk nilai x. Nilai Y pun kena ambil tahu juga. Ha, jadi macam mana kita nak cari titik tengah? Kita fokus satu-satu. Untuk nilai X ambil. X1 tambah X2 bahagi 2. Ha, barulah duduk tengah. Yang awak cari ni baru untuk koordinat X je. Satu lagi buat koma. Ha, y1 tambah Y2 bahagi 2. Tutup. Ha, buat kurungan. Kenapa cikgu buat kurungan, koma kurungan? Sebab titik tengah ni adalah koordinat kan? Ah Titik tengah yang kita nak cari tu dia pun koordinat kan? Maksudnya dia ada nilai X, dia ada nilai Y. Ah Sebab tu lah. Formula dia pun dalam bentuk koordinat. Nilai X, nilai Y. Kenapa bahagi dua? Ah, yelah tengah-tengah. Ah Saya campur awak, tengah-tengah kita ada siapa? Setan. Ha, macam tu. Ha. Boleh. Ha, inilah formula untuk titik tengah. Janji ingat dia ada kurungan. Ha, macam tu. Faham? Okey. So dalam tajuk koordinat ni. Ha, tiga benda ni je awak kena tahu. Teacher janganlah sebut tu. Sebut apa? Shaitan. Itu ke? Ah, tak, cikgu sebut dia bagi awak faham. Ah, dia main dah tu. Banana, nana, nana tu. Tu dia pun nak interview awak. Wait ni. Lambat lah wait ni. Orang dah nak habis dah pukul lima. Okay, so in this topic. Ada urusan. <laughs> okay, in this topic. Tiga benda ni je awak kena tahu. Hanah, siapa nak screenshot? Ah, settle yang ni dulu. Screenshot dulu. Ah. Sebab lepas ni kita nak fokus soalan pula. Kita nak tengok. Soalan dia boleh tanya macam mana. Ha, okay. Nah first takat gambar yang ni dulu. Screenshot yang ni dulu. Yang ni koordinat kartes. Satah kartes. Cikgu kalau nak cari kecerunan dan dia bagi pintasan. Kita kena guna formula Y MX tambah C ke? Awak tinggalkan berapa ya? Ah, cikgu kena bagi solution berdasarkan awak tingkatan berapa. Kalau awak tingkatan 2, cikgu bagi solution untuk tingkatan 3 tak boleh. Ah, so awak saya kena tahu dulu. Ah, awak tingkatan berapa yang tanya soalan ni? 
Cara dia berbeza-beza Bergantung awak tingkatan berapa Kalau awak tingkatan 2 Awak tak boleh pakai Y equals to MX tambah C Sebab Y equals to MX tambah C tu Awak belajar waktu tingkatan 3 ha, So tak boleh pakai kaedah tu Kalau uh, kita nak cari kecerunan Kita dah ada maklumat pintasan Kita pakailah formula kecerunan yang ada maklumat pintasan tu Ha. Ataupun awak boleh ha, keluarkan maklumat pintasan melalui koordinat pun boleh juga ha, Itu kalau awak tingkatan 2 Tapi kalau awak tingkatan 3, tingkatan 4, tingkatan 5 Yes, you can use Y equals to MX tambah C ha, Cikgu tak sarankan Y equals to MX tambah C tu kalau awak tingkatan 2 Sebab tak belajar lagi benda tu ha. Okay, faham? Okay, sat, sat, sat. Ha, cikgu nak baca balik apa benda, apa merapu ni. Apa ni lama penting. Sibuk sekolah. Macam dia seorang je sekolah. <laughs> Dah tengah tunggu duit raya. Ush. Okay lah, cuma lapar. Kau ni dah, dah puasa. Wah. Kau ni minta cikgu yang ni. TF. TF tu apa? Duit raya. Tajuk ni best. Oh, faham. Okay. Wek ni dah muslim. Wah. Wek ni hari ni adakah hari ni hari kedua awak puasa? Ke semalam je hari pertama? Hari ni dah. Hari ni dah. Hari ni cuti. Esok pula macam tu. Hari ni puasa tak wek ni? Teacher. Okay. Atas ni dah. Okay. Bawah pula. Okay. Hari Isnin saya start puasa. Hari ni puasa juga. Wah. Wek ni tiga tahun berapa? Okey dah. Last sekali yang ni. Wek ni form 4 tak silap. Ya ke? Dah. Okay. Alright. Ini dah ada uban ke? <laughs> okay. Saya rasa hmm, hari ni hari apa? Hari ni hari Rabu. Minggu depan. Minggu depan hari Isnin kita buat soalan pula untuk tajuk ni. Okay. Hari Isnin minggu depan. Eh tapi. Oh. Saya lupa nak bagi tahu awak. Okay. Okay. Ah, settle yang ni. Ah, jap. Cikgu ada announcement nak bagi tahu awak. Deg 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 deg. Untuk pengetahuan awak. Deng 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 deng. Lipan minit ni kita borak je. <laughs> Lipan pun boleh lah. Okay. Okay kan cikgu selalu buat live hari Isnin, Selasa, Rabu, Kamis kan. Tambah-tambah sempena bulan puasa ni. Tapi untuk minggu depan. Minggu depan mungkin saya tak buat live. Kenapa? Minggu depan saya ada another operation untuk another sides of my teeth. Ah. Saya minggu depan hari Ahad saya ada operation ni nak nak cabut gigi bongsu belah kiri pula. Hari tu dah belah kanan. Saya cuti seminggu kan? Ah sebab nak lega tu. So belah kiri ni mungkin cikgu akan cuti lagi seminggu untuk next week. Okey ke? Apa teacher nak, taj, uh, nak cabut? Sebab kalau saya tak cabut, dia memudaratkan saya. Maksudnya, bila saya kunyah makanan, bila saya bercakap, saya akan tergigit pipi belah dalam. Ha, saya kerok. Hmm. Tergigit pipi tu. Ha, so, minggu dua minggu lepas. Minggu lepas ke? Dua minggu lepas. Dua minggu lepas, saya dah cabut sebelah kanan. Sebelah kanan dah cabut dah atas dengan bawah. Gigi bongsu. Ha, minggu depan hari Ahad ada appointment untuk cabut belah kiri pula atas dengan bawah. Hmm. Gigi bongsu ni selalunya dia tumbuh bila awak 18 tahun ke atas kot. Ataupun 20 tahun ke atas baru dia tumbuh. Macam sekarang ni awak tak tumbuh lagi gigi bongsu ni. Ha, gigi kena operation juga ke? Sebab gigi saya dia rare sikit. Sebab dia terlalu rapat dekat belakang. No choice, dia kena ada operation. Yang belah kanan hari tu tak ada operation, boleh cabut je. Ha. 
Tapi yang belah kiri ni kena Sebab dia uh, Dia sengit sikit uh, So dia kena uh, Macam ni kan Macam ni Kita punya gusi uh, Dia belah sikit serap Dia cabut gigi tu Ah uh, macam ni uh, Okay uh, Semoga dia pemudahkan urusan Amin InsyaAllah Terima kasih Doakan saya So mungkin minggu depan Cikgu cuti kejap Untuk live Mungkin saya tak puasa minggu depan sebab bila cabut tu darah dia sangat banyak. Bila saya nak ludah, doktor tak sarankan ludah sebab bila kita ludah, darah tu dia akan ada pressure dan dia akan keluar lagi banyak. So doktor sarankan dekat saya hari tu yang belah kanan hari tu dia kata kalau darah banyak dia suruh saya telan. Kalau saya ludah takut lagi banyak nanti darah tak berhenti. So dia suruh saya telan. So mungkin minggu depan hmm tak puasalah saya. Ha, walaupun tak puasa tak boleh makan. Macam mana nak makan dah mulut macam tu. Hmm nak buka pun ah macam tu. Macam minggu lepas, um, dua minggu lepas kan saya sabut belah ni. Saya nak ngangau pun tak boleh. Ha, macam ni je ngangau sikit je. Ha, nak masuk satu jari ni pun tak lepas. Ha, sebab dia bengkak sikit. Ha, walaupun tak puasa tak boleh makan. Ha, mungkin saya bakal bubur yang cair gila-gila. Masuk telan terus. <laughs> hmm. Cikgu macam mana cikgu nak bertenaganya? Ha, cikgu hidup je lagi. Alah dekat Gaza, dekat Palestin sana. Walaupun diorang sebulan kot, almost one month. Diorang, uh, diorang tak ada makanan hari tu kan. Sebab sekatan lah macam-macam. Diorang boleh je lagi hidup. Ha, apalah cikgu baru sikit je. Boleh. Makan guna straw. Tak boleh. Straw tak boleh. Doktor tak bagi. Sebab kalau kita guna straw, dia akan ada pressure. Tekanan bila kita sedut tu. Ha, bila kita sedut, dia akan menyebabkan darah tu lagi banyak keluar. So, bila lepas operation gigi, doktor tak sarankan ludah. Maksudnya berkumur ludah, cik ludah. Kita kan kalau kita ludah kan, kita akan macam ada pressure sikit. Ha, ludah, minum guna straw, dia tak bagi. Ha, guna je cawan macam biasa dia kata. Hmm. Terima kasih cikgu. Saya keluar dulu boleh. Terima kasih sebab join hari ni. Saya minta maaf ya. Minggu depan mungkin saya akan berehat seminggu. Ha, minggu depan tak ada live. Ha, mungkin lepas. Lepas minggu depan. Another two week lah. Baru kita buat soalan tajuk ni. Ha, kesian kat korang. Okay. Okay. Hmm, saya pun masih je. Ha. Seminggu teacher tak ada. Ya. Yeah. Haa. Walaupun kesian dekat awak tak boleh belajar dengan saya. Awak kesian juga kat saya. Haa. Sebab saya nak recover. Dah faham macam mana puasa. Wek ni, wek ni puasa sahur tak? Awak bangun makan sahur tak? Ke sebelum awak tidur tengah malam tu je awak makan? Semoga urusan cikgu dipermudahkan. Semoga phone baru cikgu tak kena apa-apa. Amin. Semoga phone lama cikgu boleh baiki. Amin. Ha, amin, amin, amin. Ya, yeah, saya faham. Hmm. Terima kasih. Doakan saya je. Ha, semoga cepat sembuh. Ha, saya boleh buat lah cepat-cepat dengan awak. Sorry cikgu tak dapat masukkan lah. Sebab saya nak kerja seliba sejarah dengan sains ni. Tak apa. Sahur. Awak sahur pukul berapa week ni? Hmm. Awak sahur pukul berapa dan makan apa? Pukul empat. Oh awalnya. Awak makan apa? Awak minta tak tips daripada kawan-kawan yang orang Islam di kawan awak? Hmm. Start dah interview. <laughs> ha. Banyak. Apa yang banyak tu? Cuba senaraikan. Apa awak makan tu? Sebab kadang-kadang. Kadang-kadang. Benda yang kita makan tu. Mempengaruhi kita cepat lapar. So awak boleh minta tips. Daripada kawan-kawan awak kat sini. Makan apa? Makan sikit je. Tapi dia tahan. Sampai buka puasa. Ada juga. Haa. Tengoklah ada apa kat dapur. Ha, makan berat lah. Wek ni jam 4 dah sahur. 
Awal Sebab dia, dia dah Dia tak kat Sabah Yes saya masak sendiri Oh masak makan nasi lah Okay uh. Wait ni sekarang awak dekat Selangor kan So kalau dekat Selangor Sekarang subuh pukul 6 Ah, uh, Subuh pukul 6 So pukul 5 lebih macam tu Makan pun sempat lagi wait ni Tak bayang sampai pukul 4 tu Laju betul Awal betul Ah. Uh. Okay, dia kalau dalam Islam, lagi lambat awak sahur tu, lagi bagus. Haa. <laughs> lapar. Ah, ha, maksudnya tak apalah, mungkin awak lapar pukul 4 tu nak makan. Makan je. Tapi kejap lagi sebelum pukul 6 tu, awak makan lagi sikit. Ha, minum air ke, makan buah ke. Ha, untuk betul-betul uh, sebelum uh, azan subuh tu, uh, itu adalah masa terakhir kita sebelum Start puasa macam tu Lagi lambat awak sahur Lagi bagus Hmm ha, Tak ada lah kena makan Makan banyak-banyak Makan sampai satu periuk tu Punyalah nak tahan puasa tak Semestinya ha. Wait ni awak niat kan Awak niat apa Awak baca niat macam mana Awak tahu tak niat dia apa Awak baca bahasa Arab ke Baca bahasa Melayu Ha, awak niat macam mana? Tapi tadi pagi saya malam jam 6 sebab saya bangun lambat. Ha? Bahasa Melayu. Ha? Pagi tadi awak makan pukul 6 sebab bangun lambat. Ha, acik lah. Okey je. Pukul 6 pun boleh. Tak boleh makan banyak teacher sahur nanti mula-mula betul. Okey. Kalau... Um, okay Kalau awak niat Dia lagi kurang Awak rasa lapar Sebab kita dah niat ha, Niat tu penting tu ha, Awak boleh beza Hari yang awak tak niat Dengan awak niat Kalau awak niat Dia tak rasa sangat lapar tu Kalau awak tak niat Awak akan rasa lapar Pagi-pagi pun dah rasa lapar ha, Itu perbezaan Niat dengan tak niat Okay Yang kedua Baru daripada segi makanan Ha, kalau awak makan, kalau awak makan benda-benda yang pedas ke, banyak ke, pagi-pagi dah masuk jamban lah. Ha, tapi kalau awak makan benda-benda yang okey tak pedas, ha, dia tak semestinya kena makan banyak. Makan sikit pun okey, sekali alas perut macam tu pun ha, awak akan rasa okey je. Kat sekolah saya okey je, dekat rumah tak okey. Kenapa ada adik awak tengah makan? <laughs> Siapa? Michelle ni puasa tak? Hari ni panas je. Saya study. Oh. Hmm, okay. Ha, tak apa. Awak kan baru nak belajar. It's okay. Tak apa. Tak. Dia makan. Dia tak puasa. Hmm. Belasah dia. Cakap cikgu yang dia suruh belasah. Sebab siapa suruh makan depan kakak? Kakak puasa. Okay. <laughs> okay so itu saja untuk hari ni InsyaAllah minggu depan lagi sekali Baru kita jumpa pula Okay untuk live tingkatan 1, 2 dan 3 Esok eh, last lah saya dengan dajak 4, 5, 6 pula Sebab minggu depan saya cuti Cuti apa? Cuti sakit MC seminggu Sebab gigi Cik ajar form 3 tak Chapter 3 dah Dah ajar lah awak boleh pergi dekat YouTube saya ada tajuk tu Matematik tingkatan 3 Bab 3 Simpanan dan pelaburan Dekat YouTube ada Cari tajuk tu Thank you Cikgu Yana Assalamualaikum Thank you banyak-banyak Waalaikumsalam Sama-sama Esok tak ada ke Cica Ada tapi untuk Dajah 4, 5, 6 Bukan tingkatan 1, 2, 3 Okay Saya sayang Cikgu Oh Bye-bye Terima kasih Cikgu Walaupun tak ada <laughs> Okay Tahniah Wani Sebab dah berjaya puasa Okay teacher thank you alright So itu saja Jumpa lagi nanti Di masa akan datang Kalau ada rezeki kita lah Doakan saya bagi cepat sihat Cepat sihat Cepatlah saya boleh buat live Cepatlah kita jumpa lagi Cepatlah lagi awak boleh belajar Okay ha. Bye cikgu Jumpa minggu depan kedua <laughs> Bye Assalamualaikum Selamat berpuasa Teruskan berpuasa Sampai Maghrib nanti Okay
Semoga teacher sihat selalu. Amin.